Zo'n twee jaar geleden heb ik in een aflevering van Een Minuut Over Fighter Friends besproken. De Android game van YouTuber Dion van het kanaal Just Friends. Hij vertelde me onlangs op Twitter dat de game in de tussentijd een groot aantal updates heeft gehad, dus hoog tijd om een verslaving weer op te pakken. Fighter Friends lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar het weet me toch elke keer weer zo te grijpen dat de tijd voorbij vliegt. Het is een tweedimensionale Endless Runner waarin je als Dion of een van zijn vrienden vlogcamera's verzamelt om nieuwe levels en personages vrij te spelen. Je maakt gebruik van twee knoppen, springen en bukken. Hiermee moet je gevaren als valkuilen en spikes ontwijken. Jouw doel is het om het zo lang mogelijk vol te houden en zoveel mogelijk camera's te verzamelen. En juist door die eenvoudigheid pak je Fighter Friends gemakkelijk op als je wat tijd moet doden. Personages en andere levels koop je met verzamelde vlogcamera's. En dat kan even duren, vooral omdat je voor de levels bijvoorbeeld 15.000 van die dingen moet hebben verzameld. Maar als je denkt wat geluk te hebben, dan kun je duizend camera's inleveren om de Spin the Wheel minigame te spelen, waar je potentieel 7000 camera's mee kunt winnen. Daarnaast zijn er een handjevol personages waar je echt geld voor moet betalen om te bemachtigen. Dus als je Dion financieel wil steunen, dan kan dat ook. Ja, wel even opletten wat je aankoopt natuurlijk. Nieuw zijn de toegevoegde checkpoints. Zo kun je jouw run oppikken zelfs wanneer je een leven verliest. Maar dit is eigenlijk alleen interessant als je jouw persoonlijke highscore wil verbeteren. Het zou leuk zijn als het spel bijhoudt wat jouw highscore is, zodat je die kunt vergelijken met vrienden. Maar die optie ontbreekt vooralsnog. Hopelijk is dit iets wat in de toekomst nog toegevoegd gaat worden. Het daadwerkelijk vechten met je vrienden, wat de titel suggereert, is nu namelijk niet echt aanwezig. En ik kijk ernaar uit om dat gevecht ooit aan te gaan. De verschillende power-ups helpen je ook om meer camera's te bemachtigen. Zo versnelt het spel wanneer je in een beest verandert en hoef je dan tijdelijk ook niet meer te bukken. Maar het vermoeilijkt het spel ook aanzienlijk. Daartegenover ben je met het schild tijdelijk onschadelijk, dus genoeg manieren om het zo lang mogelijk vol te houden in de randomly generated levels. De graphics zijn kleurrijk, met leuke personages die gebaseerd zijn op echte content creators uit Dion's zijn directe omgeving, zoals Energetic Ape Jordi en RJ Omega. Een eenvoudige game die je snel oppakt als je even moet wachten op de bus, of direct uren van je leven inneemt. Hey, bedankt voor het kijken. Je vindt Dion zijn content terug op zijn YouTube kanaal Just Friends, waar hij bewijst dat mensen met een beperking ook hele leuke content kunnen maken. Hij richt zich tegenwoordig samen met Jordi vooral op Pokémon kaarten, dus als dat je ding is, zeker even zijn kanaal checken. En ik ben gewoon Dimitri en ik maak video's over games zoals mijn vorige microchippy over de knettergekke arcade racer Cruise and Blast. Like deze video als je deze video liked. <laughs> en neem gerust een abonnee als je dat nog niet gedaan hebt, want er komen nog aardig wat videoprojecten aan van mij. Laters! Mm -hmm.